Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 15 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresente, se quiser, explicações na interpelação movida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, após declaração envolvendo o desaparecimento de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira durante o regime militar. Falamos muito sobre esse assunto aqui ao longo desta semana. A medida é um procedimento antes de que sejam adotadas medidas persecutórias na justiça tem previsão no artigo 144 do Código Penal, que prevê, aspas, se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. E aí tem uma série de manifestações que o Santa Cruz quer do Bolsonaro, mas que por causa do tempo vou deixar para que vocês coloquem já no comentário de vocês. Vera. Quem disse que isso aconteceria? Ah, esta jornalista que vos fala. Escrevi na minha coluna de ontem que a primeira admoestação que Bolsonaro sofreria viria do Supremo Tribunal Federal e viria na forma de um pedido para que se justificasse quanto às suas estapafúrdias e lamentáveis declarações a respeito da morte do Fernando no Santa Cruz, pai do presidente da OAB. Tá aí, tá aí. Portanto, aqui o que se faz não é previsão, não é torcida, não é achismo, é jornalismo, é apuração. E é disso que eu vivo e é isso que eu faço. Então, quem acha, ah, a Vera não gosta do governo, a Vera, a Vera pura, a Vera passa a mão no telefone, ela liga para as pessoas e ela diz para você com antecedência o que vai acontecer. Tá aí, quem achou que o presidente passou aquele pano, o presidente foi só mal interpretado, o presidente tem o direito de falar o que ele quiser, não, ele não tem o direito de falar o que ele quiser sobre coisas sobre, a respeito das quais existem documentos. E por que, que o Aros relacionou essa decisão do ministro Barroso com a decisão do Bolsonaro de afastar quatro dos sete membros da comissão. Porque foi esta comissão que exarou o atestado de óbito de Fernando Santa Cruz, coincidentemente, na semana passada, que nós noticiamos aqui também, que eu, cuja facsímile do documento eu trouxe em primeira mão, e que atesta que Fernando Santa Cruz morreu nas dependências do Estado brasileiro, sob custódia de morte não natural e violenta, assim como outros militantes. Bolsonaro não gostou disso, mandou trocar integrantes do Conselho. A própria presidente de, dessa comissão deu manifestações criticando e, o presidente, e é depois ela a fala, assina, né? ela que assina o atestado de óbito, ele agiu com a truculência que é, lhe, é da, lhe é dada, né? lhe é característica, e disse que agora o governo é de direita e que é assim mesmo. Nós vamos muito mal em termos de democracia no Brasil. Vamos muito mal e estamos indo ladeira abaixo muito rápido. É bom porque as instituições já se aperceberam disso e já estão fazendo valer os freios e contrapesos de que eu tanto falo aqui. Andreasa, você. Aros, é prerrogativa do presidente da República mudar integrantes da comissão, no caso a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. O problema é a motivação, que é personalista de matiz ideológico. A fala é muito clara, diz Bolsonaro, presidente. E nós temos que analisar as falas do presidente, destrinçar as falas do presidente. Nós faremos isso aqui, diz Bolsonaro. Mudou o presidente, agora é Bolsonaro, de direita. Vejam, personalismo e ideologia ao mesmo tempo. E o que o bolsonarismo, na figura do atual presidente da república, sempre criticava, com razão, no lulopetismo. A composição de comissões como essa, com base em critérios político-ideológicos. A composição da Comissão da Verdade, segundo a crítica do bolsonarismo, outra comissão, com base em critérios ideológicos, posições políticas na origem, não técnicas. E a crítica era correta muitas vezes, geralmente é correta. E o que faz o bolsonarismo uma vez no poder, conforme obviamente indicado que seria, procede da mesma maneira e assume. Também tem o mérito da franqueza. Agora é Bolsonaro. De direita. Reacionário, sobretudo, senhoras e senhores. Reacionário. Alexandre Borges. Bom, primeiro, entre os orgulhos que eu tenho desse programa, tem orgulho do exarar, do destrinçar. Isso é sempre uma delícia. 
Então, é, a gente está sempre gente premiando dá... uh, uh, o nosso público com essas delícias. E sem mesóclise, que aí também eu acho que seria demais. <risos> Mas uh, é, a gente... Uh, é, é muito sério esse assunto... E, e às vezes eu, eu tenho um pouco de saudade de bater no PT, sabe? E às vezes o pessoal vem ver me, cubo, me cobrar. Pô, mas não tá batendo no fulano, tá batendo... Mas, gente, pelo amor de Deus, o presidente precisa dar uma folga pra gente poder ter oportunidade, ter tempo de bater no Rodrigo Maia, no PT, enfim. É, o pessoal fala, ah, não fala do... Mas vem cá, pelo amor de Deus, vamos, não vamos perder noção do que aconteceu aqui. Nós pegamos o presidente da OAB, que tava numa discussão, e ele vinha até numa escalada de declarações que, que eu mesmo já tinha criticado, o negócio de falar que o Moro agia como chefe de quadrilha, enfim, quer dizer, a gente até estava tentando, uh, eu aqui no meu caso, por exemplo, já tinha feito críticas a algumas declarações, ao tom de algumas declarações do Felipe Santa Cruz, uh, uh, que estava se mostrando como um adversário muito aguerrido uh, e ferrenho ao presidente, dentro do direito dele, mas, enfim, também eu dentro do meu direito de criticar. Só que aí vem o presidente e completamente fora do contexto, levanta da forma como ele levantou uma tragédia horrorosa, como essa, o Felipe perdeu o pai, tinha dois anos de idade, o, o pai dele ao que, que, que a, o levantamento e, e o atestado e todas as investigações falaram, o pai dele não foi apenas morto como se fosse pouco, foi morto aos 26 anos né, nas dependências do Estado depois o corpo foi incinerado num, num, num forno lá em Campos no, no Norte Fluminense é um, um negócio horroroso, uma coisa que não se brinca, que não se fala, independente do que for, a, a criança, o filho não paga, mesmo que o pai que não tem a menor evidência disso, mas mesmo que o pai tivesse feito, tivesse cometido crimes, enfim, é, isso está restrito a ele. O filho é apenas alguém que perdeu o pai em condições absolutamente trágicas. Então, caçoar, né? Deixa eu contribuir com a minha palavra diferente, né? Quer dizer, vocês escarnecer ou é, 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 pilhar. É o 3 em 1 com o dicionário revisitado. Né? Exato. É, sobre um episódio horroroso como esse, que lembra as piores coisas do século XX de, de adversários políticos sendo queimados em fornos, quer dizer, coisas horrorosas é, é, a gente não devia de forma alguma, nem de longe é, mencionar, e principalmente me mencionar de uma maneira leviana, como foi mencionada, então eu, eu até falo por mim aqui, estou morrendo de saudade de bater no Rodrigo Maia, morrendo de saudade de bater no Toffoli, no PT, na Glaze mas a gente precisa ter chance, né? Eu só vou passar rapidamente aqui os pontos, só 30 segundinhos, Renato, os pontos é, que o presidente da OAB quer que sejam esclarecidos nessa manifestação do, do Bolsonaro. Quer, quer complementar, Andréasa? Manda lá, manda lá. Não, não, eu queria dar uma notícia. Por favor. Que me parece importante claro. que o ministro Luiz Fux concedeu liminar para impedir a destruição de provas da operação Spoofing. O ministro determinou que justiça envie cópia do inquérito e provas de investigação dos hackers para o Supremo. Em, em Fux, we trust. <risos> Muito bom. 